നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ എൻ്റെ പേര് ശ്രീദേവി അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത്തയ്ക്ക പ്രഥമനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത്തയ്ക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാല് നല്ല പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നാം പാലും ആറ് കപ്പ് രണ്ടാം പാലുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര പാവ് കാച്ചിയത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് കട്ട ശർക്കര ഇനി വേണ്ടത് ചൗവരിയാണ് അത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചൗവരി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏലക്ക പൊടി ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കശുവണ്ടി പരിപ്പ് പിന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ അത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ നാളികേര കൊത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും തേങ്ങാക്കൊത്തും നെയ്യിലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നെയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കിസ്മിസ് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ വറവെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഏത്തയ്ക്ക വരട്ടിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തയ്ക്കയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഏത്തയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഏത്തയ്ക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർക്കാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് കട്ട ശർക്കര അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പാനി ആക്കി അത് തണുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തായിട്ട് ഓരോ ശർക്കര അനുസരിച്ച് മധുരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇത് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ചെറുതീയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം 
നമ്മുടെ ശർക്കര ഏത്തയ്ക്കയിൽ കട നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാം നന്നായിട്ട് കുറുകി ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ആറ് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലാണ് അപ്പം ഇത് ആദ്യം ചേർക്കാം ഇനി ഇതും ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടുക്കി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ ദേ നന്നായിട്ട് ദേ ശർക്കരയുടെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ദേ യോജിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവരി ചേർക്കാം അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽ ഗ്ലാസ് ചവരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ചവരി നമ്മൾ ഒരു വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു എട്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ആ ഗ്യാസിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക ആ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചൗരി നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും കട്ടയാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം നിറയെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേണം എപ്പോഴും ചൗരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പം കണ്ടാലറിയാം നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് പായസത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചൗരി വേവിച്ച് വെച്ച് ചൗരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൗരി ചേർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായസം നന്നായി ഒരു ഒന്ന് കുറുകി വരാനും ഒരു കട്ടി കിട്ടാനും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏത്ത ഏത്തയ്ക്ക പ്രഥമൻ അതുപോലെ ചക്ക പ്രഥമൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ ചൗരി ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് കടിക്കാനും കൂടെ കിട്ടും അന്നേരം ബാക്കി ആട പ്രഥമൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോന്ന് കടിക്കാനും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പീസ് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് എപ്പോഴും ചേർക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയെങ്കിലും ചക്ക പ്രഥമനിലും ഒക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തതാണിത് ഇത് ഈ ചൗരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറുകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എത്ര കുറുകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് നിർത്താം ഇതിപ്പോൾ ദേ നന്നായിട്ട് ദേ നല്ല ഒരു ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചൗരി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആ പായസം ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും കുറുകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവം മതി കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കുറുകി അപ്പോൾ ഇനി ചൗരി ഇരുന്ന് ഇത് വീണ്ടും കട്ടയാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് മതി കാരണം പായസം എപ്പോഴും നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്പം ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം അതാണല്ലോ അപ്പം ഇത് മതിയാവും നമുക്ക് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാം പാലാണ് ഇത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പായസം തിളപ്പിക്കരുത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുക ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ തലപ്പാലാണ് തലപ്പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പായസം പ്രഥമൻ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അധികം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഒന്നാം പാല് ചേർത്തു ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതിനി ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട അതിനു മുന്നേ നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം ഇതൊരു 
നാല് അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തു നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്താണ് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ചേർക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരി അങ്ങനെ വറവെല്ലാം ചേർത്തു ഇളക്കി ഇതേ പായസം ഇപ്പം തന്നെ കുറുകി തുടങ്ങി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക പ്രഥമൻ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്